to be a disciple of anybody means to follow in his footsteps evarkaina mana shishyulaga undali ante ayanna vembadinchi ayana adugu jaadallo nadavali that is the meaning of disciple shishyudu ante adi ardham a disciple is one who listens and follows shishyudu ante aa vyakti oka maatalu vintadu atanna vembadistadu if you don't listen you can't follow manam aa maatalu vinanatlayite manam vembadinchalem jesus on earth as a man lived as a disciple of his heavenly father yesu christu pravari bhoomi meda oka manavuniga unnapudu tana parlokapu tandri yokka shishyuniga unnadu that is how he has set us an example aa vidhanga ayina oka maadhiriga manaku unnadu he said in john chapter 6 yohan suvartha 6th adhyayam manam chusinatlayite verse 38 638 I came down from heaven not to do my own will but the will of him who sent me. నా ఇష్టమును నెరవేర్చుకొంటుకు నేను రాలేదు నన్ను పంపిన వాని చిత్తము నెరవేర్చుటకే పరలోకము నుండి దిగి వచ్చితని. So what does that mean? ఏంటి దాని అర్థం? That when he came to earth he decided I will never do what I want to do. I will only do what my father wants me. ఆయన ఈ భూమి మీదకి వచ్చినప్పుడు ఆయన ఏమ నిర్ణయించుకున్నాడు అంటే నేను అనుకున్నది చేయడానికి నేను రాలేదు నా పరలోకపు తండ్రి చెప్పింది చేయడానికి మాత్రమే నేను వచ్చాను. And he has shown us an example as a man how we are to live. ఒక మానవునిగా ఏ విధంగా జీవించాలి అనే ఒక మాదిరిని ఆయన మనకు ఉంచి వెళ్ళాడు. I believe that the life Jesus lived was the happiest and the most perfect life. any human being can live nen nammed entante ye manavudaina jeevinchadagina santoshanga paripurnanga yesu christu prabhu jeevincharu ani and any true christian will agree to that ye nijamaina christavudaina daniki angikristadu that that is the best life anybody can live ye vyaktaina jeevinchataniki ati shreshthamaina jeevitham adi but he was not a rich man kaani ayane dhanavantudu kaadu so you can live the best life anybody can live without being rich nevu dhanavantuduga lekapoyina kaani oka shreshthamaina jeevithanni jeevinchochu in the world they don't believe that ee lokamlo vaallu deni nammaru they think only if you have a lot of money you can live the best life you can vaallu nammed entante manaku baaga dhanam untene shreshthamaina jeevitham jeevinchagalanu anukuntaru and jesus and paul demonstrated by their life you don't need money to live the best life yesu christu prabhu mari apostolaina paulu manike emi chesi chupincharante nu shreshthamaina jeevitham jeevinchataniki dhanam avasaram ledhu they did not starve vaallu em aakalgonu leru they were not beggars vaallu em adukunde vaallu aga leru they were not so poor that they had to sleep on the road vaallu roadlu meeda nidrinche anta peda vaalluga emi leru jesus lived in a rented house yesu christu prabhu varu in a rented house in capernaum ఆయన అద్దె చెల్లించి ఉండే ఇంట్లో ఉన్నారు కపన హోమ్లో హీ గ్రూ అప్ ఇన్ హిస్ ఓన్ హౌస్ ఇన్ నజరత్ నజరత్లో తన సొంత గృహంలోనే ఆయన ఎదిగారు బట్ ఎట్ ది ఏజ్ ఆఫ్ 30 ఈ లెఫ్ట్ నజరత్ అండ్ వెంట్ టు కెపర్నోమ్ అండ్ రెంటెడ్ ఎ హౌస్ దేర్ కానీ ఆయనకి 30 సంవత్సరాలు వచ్చిన తర్వాత కపన హోమ్లో ఒక ఇంటిని అద్దెకి తీసుకొని నివసించారు జస్ట్ ఎ స్మాల్ హౌస్ ఫర్ హిమ్సెల్ఫ్ ఒక చిన్న ఒక చిన్న గది ఒక చిన్న ఇంటిని తీసుకున్నాడు తన కోసం ఇట్ వాస్ such a simple house that some people could open the roof one day and lower one man down through it for jesus to pray for adanta maamuli illante pai kappunu teesivesi oka vyaktini prarthana kosam lopaliki dincharu but he was the, he lived the best life anybody could live kaani ye vyaktaina jeevinchadagina shreshthamaina jeevithanni prabhu jeevincharu so don't think that to live a better life you need a better house or more money or any such thing kabatti oka shreshthamaina jeevitham jeevinchalante manaku manchi illu undalo lekapothe ekku dabbulu undalo ani ankovaddu the best life you can live is to say to jesus lord in everything i want your will and not mine shreshthamaina jeevitham jeevinchalante manam ee vidhanga cheppali o deva prathi dantlo kuda mee chittame nenu nerveristanu naa chittam kaadu ani don't think he will make your life miserable if you say that నువ్వు ఆ విధంగా చెప్పినట్లయితే నీ జీవితాన్ని ఎంతో దౌర్భాగ్యంగా ఆయన మారుస్తాడేమో అని అనుకోవద్దు నువ్వు హీ విల్ మేక్ యువర్ లైఫ్ హ్యాపీ నీ జీవితం ఎంతో సంతోషంగా ఉండేటట్లు చేస్తాడు ఆయన యూ యంగ్ పీపుల్ ఇఫ్ యు ఆర్ కన్సిడరింగ్ మ్యారేజ్ వై డోంట్ యు గో టు జీసస్ అండ్ సే లార్డ్ 
the one you choose for me is the only one i want to marry yavanasthulara meer vivaham kosam chustunappudu meer prabhu daggariki ee vidhanga enduku velaru oh deva nee evarnaithe erparchava varini nenu pelli cheskuntanani that is a true disciple of jesus aa vyakti oka nijamaina shishyudu if you are afraid to ask jesus that aa vidhanga adagataniki prabhu ni nevu sandehistunnatlayite bayapadutunnatlayite ask yourself why are you afraid mari enduku bayapadutunnavu adugo oka sari supposing you men you say lord jesus i'll marry the girl you choose for me okay la oka purusha de vidhanga cheppinatlayite o deva neevu erparchina ammayi ne nenu pelli cheskuntanu ani what do you think the lord will do devudu em chestadu ani meer anukuntunnaru you think the lord will find the ugliest most uneducated girl and say okay you marry her oka baaga andha veenanga unna oka ammayi ni chusi assalu chaduvukoni ammayi ni chusi cheskomani cheptadu ani meer anukuntunnara some people think like that kontha mandi aa vidhanga alo chestaru that's why they are afraid to ask andike vaallu adagataniki kuda bhay padtaru can you go to jesus and say anybody you choose i will marry meeru prabhu daggariki velli o prabhu nee evarni choopistha ani cheskuntaru ani cheppagalava i said that to jesus when i was 26 years old na 26 samvatsarala vayasunappudu prabhu ki nenu adhe cheppanu see if you believe that god loves you devu ninnu premisthunnadu annu nammite he will give you the person most suited for you neeku baaga సరిపోయే వ్యక్తినే దేవుడు నీకు ఇస్తాడు బయటకు చూడటానికి ఆమె అంత అందంగా ఉండకపోవచ్చు కానీ తన హృదయం ఎంతో అందంగా ఉండొచ్చు బికాస్ యూ మ్యారీ సమ్ వెరీ బ్యూటిఫుల్ పీపుల్ యూ దే ఆల్వేస్ బి ఫైటింగ్ విత్ యూ నువ్వు బాగా అందంగా ఉన్న వాళ్ళని పెళ్లి చేసుకున్నావు అనుకో ఎప్పుడు నీతో పోట్లాడుతూనే ఉంటారు వాళ్ళు బికాస్ దే ఆర్ ఆల్వేస్ యూస్ టు పీపుల్ పేయింగ్ అటెన్షన్ టు దెమ్ ఎందుకంటే ఎప్పుడు కూడా వాళ్ళని అందరూ అభినందిస్తూ ఉండే వాళ్ళు అండ్ దే ఎక్స్పెక్ట్ దట్ ఈవెన్ ఆఫ్టర్ మ్యారేజ్ వివాహం తర్వాత కూడా వాళ్ళు అదే కోరుకుంటారు ప్రే టు ది లార్డ్ లార్డ్ యు నో వాట్ టైప్ ఆఫ్ పర్సనాలిటీ ఐ హావ్ గివ్ మీ సమ్వన్ హూ ఇస్ ఎగ్జాక్ట్లీ సూటెడ్ ఫర్ మీ ఈ విధంగా ప్రార్థించో దేవ నేను ఎలాంటి వాడినో నాకు తెలుసు కాబట్టి నాకు సరిగా ఎవరైతే సరిపోతారో వాళ్ళని ఇవ్వు అండ్ లార్డ్ లీడ్ మీ టు దట్ పర్సన్ ఓ దేవ ఆ వ్యక్తి దగ్గరికి నన్ను నడిపించు సేమ్ వే ఫర్ అ గర్ల్ యు సే లార్డ్ లీడ్ మీ టు ది బాయ్ యు హావ్ చోసెన్ is suited for me amma il vishayalo kuda ante o deva naake evaraithe saripotharo alante abbai daggariki nannu nadipinchu it's a wonderful thing to be a disciple kabatti shishyuga untam anedi ento adbhutamaina vishayam a disciple who lis- is one who listens and follows shishyudu ante vini vembadinche varu so after we get after we are converted the two most important decisions we make are in relation to our job and our marriage maru manasu pondina tarvata manam teesukonde rendu pramukhyamaina nirnayalu entante okati mana udyoga vishayamlo rendodi mana vivaha vishayamlo because your job will determine where you live endukante mana erparchukunna udyogaanni batte mana ekkada nivasinchalo kuda teliyabadutundi and these two decisions if you can surrender to the lord ee rendu vishayallo kuda devuniki nivu appa cheppinatlayite i can tell you from my experience he will give you the best నా అనుభవం నుంచి నేను చెప్తున్నాను దేవుడు శ్రేష్టమైన దాన్ని నేను ఇస్తాడు బెస్ట్ డస్ నాట్ మీన్ మాక్సిమం మనీ బాగా శ్రేష్టమైనది అంటే ఎక్కువ డబ్బులు వచ్చే ఉద్యోగం అని కాదు డస్ నాట్ మీన్ ద ప్రిటియస్ట్ గర్ల్ ఆర్ ద రిచెస్ట్ బాయ్ లేకపోతే బాగా అందంగా ఉండే అమ్మాయినో లేకపోతే బాగా ధనవంతుడైన అబ్బాయినో ఇస్తాడని కాదు బట్ ద పర్సన్ విత్ హూమ్ యు కెన్ హావ్ అ వెరీ హ్యాపీ మ్యారేజ్ దట్ ఫుల్ఫిల్స్ గాడ్స్ విల్ దేవుని యొక్క చిత్తాన్ని నెరవేర్చబడే అద్భుతమైన సంతోషంగా జీవించే జీవితం అండ్ ద జాబ్ where you can earn enough to take care of your needs and be a witness for Jesus Christ. ఉద్యోగం విషయంలో నీ అవసరాలు తీర్చబడి ప్రభువుకు సాక్షిగా ఉండే ఉద్యోగం. It's a wonderful thing to be a disciple of Jesus. ప్రభువు యొక్క శిష్యునిగా ఉంటే ఎంత అద్భుతమైన విషయం. But it means total commitment to him. కానీ ప్రభువుకి సంపూర్ణంగా అప్పగించుకోవాలి. See Jesus said, "Father, I will never do my own will." యేసు ప్రభు చెప్పినట్లుగా తండ్రి నా చిత్తము నేను నెరవేర్చుకోను వాట్ ఎవర్ యు సే ఐ విల్ డు నీవు ఏది చెప్పినా నేను అది చేస్తాను యు డిడ్ నాట్ లిసన్ టు పీపుల్ మనుషుల మాటలు నాసన అవసరం లేదు ఐ గివ్ యు వన్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ఉదాహరణ ఇస్తాను ఇన్ లూక్ చాప్టర్ 4 లోక 4 వి రీడ్ దట్ హీ విజిటెడ్ పీటర్స్ హౌస్ పేటర్ ఇంటికి వెళ్ళాడు ఆయన అండ్ హీ హీల్డ్ హిస్ మదర్ ఇన్ లా వర్స్ 38 పేత్రు యొక్క అత్తగారిని స్వస్థపరిచారు ప్రజలు ఆ మాటలు విన్నారు అది జరిగింది విన్నారు కాబట్టి వాళ్ళందరూ కూడా అక్కడికి వచ్చారు వారి మీద రోగుల మీద స్వస్థత స్వస్థ స్వస్థపరచమని అడిగారు అందరినీ స్వస్థపరిచారు నలభై ఒకటి దయ్యమును వెళ్ళగొట్టారు it was like a revival adu kujyam 
So, you know, when there's a revival in a place, suddenly, humanly speaking, the best thing is stay there for a few more days and build up the work there. If you are in a good place, 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 if you are in that is the natural thing to do adi swa prakruti sambandhamaina swabhavikamaina aalochana but jesus did not live like that kan yesu christu prabhu ara avidhanga jeevinchaledu he wanted to know father i may think like that but what is your will tandri nenaithe ila anukuntunanu mari mee chittam enti so in the morning verse 42 early in the morning he went off to a lonely place and was praying there aidho ajay manam chusinatlaithe udaye kaalamune veeku jaamune lechaina velli prarthana chestunnu verse 42 42 and all the people came looking for him andaru vachaina chotaina kocharu and they said stay here we need you ikkade undandi meer mi avasaram maake entha undi he said no ledu i have to go other places nenu itra patnamallo ko vellali how did he feel like that mari ayinki ela telisindi aa vidhanga vellalani because before he met the people he had met his father endukanta aa prajalanu kalavaku munde prabhu thana tandrini kalisadu if you begin your day like that nee every day ప్రతి దినము నువ్వు ఆ విధంగా ఆరంభించినట్లయితే దట్ బిఫోర్ యు మీట్ పీపుల్ యు మీట్ విత్ జీసస్ నువ్వు ప్రజలను కలవక ముందు యేసుని కలిసినట్లయితే బిఫోర్ యు లిసన్ టు పీపుల్ లిసన్ టు జీసస్ ప్రజల మాటలు వినక ముందే దేవుని మాటలను విన్నట్లయితే దట్ ఇస్ ది బెస్ట్ వే టు లివ్ ఎంత శ్రేష్టమైన జీవన విధానం అది when you begin your day నీ దినమును ఆరంభిస్తున్నప్పుడు do you begin your day by meeting with the lord saying lord i want to talk to you first ఓ ప్రభు నీతో నేను మొట్టమొదటి మాట్లాడాలని ఆ విధంగా నువ్వు దినాన్ని ప్రారంభిస్తున్నావా యు మే హావ్ టు రష్ ఎర్లీ మార్నింగ్ టు యువర్ వర్క్ నువ్వు ఉదయ కాలమనే నీ ఉద్యోగానికి వెళ్ళాల్సి వస్తుందేమో దట్స్ ఫైన్ బట్ జస్ట్ బిఫోర్ దట్ స్పెండ్ అ ఫ్యూ మోమెంట్స్ సేయింగ్ లార్డ్ లెట్ మీ టాక్ టు యు అది మంచిదే దానికంటే ముందు కొన్ని నిమిషాలు కొన్ని క్షణాలు ఓ ప్రభు నీతో నేను గడపాలి ఇఫ్ యు హావ్ టైం టు రీడ్ ది బైబిల్ దెన్ దట్ ఇస్ ద బెస్ట్ టైం టు రీడ్ ది బైబిల్ అప్పుడు బైబిల్ చదవడానికి నీకు సమయం ఉంటే అది శ్రేష్టమైన సమయం బట్ ఐ యామ్ నాట్ మేకింగ్ ఎ లా ఆఫ్ దట్ కానీ నువ్వు ఆ విధంగానే చేయాలని నేను ఒక రూల్ లాగా చెప్పట్లేదు if you don't have time to read the bible at least just talk to the lord before you rush off to work neeku bible chadavataniki anta samayam lekapoyinatledi prabhu tho maatladu neruga say lord speak to me o prabhu na tho maatladu it's the best way to begin the morning oka udayanna a vidhanga aaramminchadu entha shreshthamaindi that is what a disciple does sishyudu a vidhanga chestadu true disciple of jesus oka nijamaina sishyudu prabhu ki as i said if you have time to read the bible good but even if you don't have time you have to go off early somewhere first listen to the lord and then go nen cheppinatluga appudu bible chadavataniki samayam unte bible chadavandi lenatlaithe prabhu tho maatladi tarvata mee pani prarambhinchandi that's how jesus lived prabhu aa vidhanga jeevinchadu every day prati udayam in the morning he would seek the father and say what do you want me to do oh prabhu oh tandri nen em cheyagorchunna ee roju nu this is what a true disciple does oka nijamaina shishyudu aa vidhanga chestadu and so the father would tell him certain things tandri konni maatalu cheptadu and then he had a word to give to somebody he met that day kavatti aa roju evarnaithe kalustado variki evataniki vakyam undedi devu prabhu dagara read isaiah 50 verse 4 isaiah 54 manam chusinatlaite twice in this verse the word disciple comes rendu saarlu ikkada shishyudu ane maata vastundi isaiah 50 verse 4 isaiah grantham 50 adhyayam this is referring to jesus యేసు ప్రభు గురించి చెప్పండి మాటలవి హౌ హీ లివ్ బిఫోర్ హిస్ ఫాదర్ వెన్ హీ కేమ్ టు అర్త్ ఆయన భూమి మీదకి రాకమునుపు తండ్రి దగ్గర ఏ విధంగా నివసించాడు హీ వాస్ ఎ డిసైపుల్ ఆఫ్ హిస్ ఫాదర్ తన తండ్రి యొక్క శిష్యుడిగా ఉన్నాడు ప్రభు బట్ దట్ ఇస్ హౌ వి ఆర్ టు బి డిసైపుల్స్ ఆల్సో మనం కూడా అదే విధంగా శిష్యులంగా ఉండాలి సో ఇట్ సేస్ హియర్ హీ హడ్ ద ఇయర్ ఆఫ్ ఎ డిసైపుల్ అండ్ ద టంగ్ ఆఫ్ ఎ డిసైపుల్ శిష్యునికి తగిన చెవులు శిష్యునికి తగిన నోరు ఆయనకి ఉన్నాయి So you listen to read the latter part of the verse first he wakes me up morning by morning to listen with the ear of a disciple sishilu vinunatluga nenu vinutikaina prathi udayamuna naaku vinu buddhi puttinchuchunnadu and then when he lives the day verse the like first part he gets a tongue of a disciple to help people he meets a tarvata avasaramlo unna prajalaku thanu kalusukune prajalaku maatalu ivataniki sishinaku tagina noru yehova naaku dai chesi see all of us meet people every day ప్రతి రోజు కూడా మనం ప్రజలను కలుస్తూ ఉంటాం సమ్ ఆఫ్ దెమ్ మేబి నీడీ పీపుల్ హూ నీడ్ సమ్ హెల్ప్ కొంతమంది ఎంత అవసరంలో ఉంటారు ఎంత సహాయం వారికి అవసరమై ఉంటుంది అండ్ మేబి గాడ్ వాంట్స్ యు టు హెల్ప్ దెమ్ బహుశా దేవుడు నీ ద్వారా వారికి సహాయం చేయాలనుకుంటున్నాడేమో మేబి ఇన్ యువర్ ఆఫీస్ అది నీ ఆఫీస్ లో ఉండొచ్చు ఫ్యాక్టరీ లేకపోతే నువ్వు పంచేసే స్థలంలో లేకపోతే పాఠశాలలో ఆర్ కాలేజ్ కాలేజ్ లో ఆర్ ఎనీవేర్ ఎక్కడైనా సరే 
but you will have a word for those persons if you have heard the lord in the morning mattamadatiga vadeyamana nevu prabhu yokka maatalu vintene vaariki ivataniki emaina maatalu nee daggara vastayi again i say you don't need the bible nenu marla cheptra nu bible chadavalsina avasaram ledha appudu if you have the bible it's much better okay nu bible chadave samayam unte adi manchidi inka even without the bible you can listen to the holy spirit okkada bible chadagopoyina parishuddhaatma dwara devunu maatalu vinochu and so he wakens me morning by morning ప్రతి ఉదయమున నేను వినుటికై ఆయన నాకు బుద్ధి పుట్టించుచున్నాడు దట్స్ అ గుడ్ థింగ్ టు రిమెంబర్ వెన్ యు ఫైనలీ వేక్ అప్ ఇన్ ద మార్నింగ్ కాబట్టి ఉదయమున మనం లేచినప్పుడు గుర్తుంచుకోవడానికి మంచిది ది ద లార్డ్ హస్ వోకెన్ మీ అప్ ప్రభువే నన్ను నిద్ర లేపాడు అండ్ లైక్ సామ్యుయల్ ప్రేయర్డ్ సమయాలు ప్రార్థించినట్లుగా యాస్ అ లిటిల్ చైల్డ్ చిన్న బిడ్డగా ఉన్నప్పుడు స్పీక్ లార్డ్ యువర్ సర్వెంట్ ఇస్ లిస్నింగ్ ప్రభువ నాతో మాట్లాడమని దాసుడు ఆలకించుచున్నాడు వెరీ గుడ్ ప్రేయర్ టు ప్రే in the morning vadeyamana prarthana cheyataniki ento manchi prarthana adi the prayer of a disciple who has the year of a disciple kabatti prabhu oka shishyuni yokka prarthana ela untundante prabhu matalu vine chevulu kaligi undali what are you saying to me lord o prabhu nee naatho em cheppagorchunnavu and it says he wakens me to listen shishyulu vinunatluga nenu vinutika ayana buddhi puttinchunnadu we have to pay attention కాబట్టి మనం శ్రద్ధ వహించాలి ఐ వుడ్ సే ఈవెన్ ఇఫ్ యు హావ్ ఓన్లీ ఫైవ్ మినిట్స్ ఒకవేళ నీకు ఐదు నిమిషాలే సమయం ఉన్నా ఇఫ్ యు హావ్ మోర్ టైమ్ బెటర్ ఇంకా ఎక్కువ టైం ఉంటే మంచిది అది బట్ ఈవెన్ విత్ ఫైవ్ మినిట్స్ ఇన్ ద మార్నింగ్ ఉదయం మన ఐదు నిమిషాల సమయం ఉన్నా అస్ సూన్ యాస్ యు గెట్ అప్ నువ్వు లేచిన వెంటనే సే లార్డ్ ఐ నీడ్ యు ఓ ప్రభు నీవు నాకు ఎంత అవసరం రీసెంట్లీ my son santosh was speaking in our bangalore conference santa bangalore conference lo ma abbai santosh pune nu matladadu and he used an example aina oka udaharana nu chupinchadu how he learned this lesson himself of seeking the lord first thing in the morning odey kalamana prabhu ne vetagatam aina ka aina antaka aina nerchukoni so he was going through some time of pressure in his church tana sangam lo oka ottidi dwara velladu and so he was in that time of pressure he, in the morning when he got up he was thinking of the pressure more than almost avat tidla ina nidralechinappudu kuda adhe gurtu cheskuntu unnadu but the lord taught him to seek him instead of seeking of the problems in the church kaani prabhu ayina cheppindi entante sangamlo unna samasyala kante mundu nannu vetukunuvu so the picture the lord gave him ayinaku prabhu ichina saadrishyam entante was of a blind man totally blind who goes around with a stick so that he doesn't trip and fall oka andudu tana karra meeda anukone eppudu velthuntadu kinda padipokunda you probably seen some blind men with a stick like gurudwara vidhanga velta meer chuse untaru karra pattukoni so what the picture the lord gave him was this prabhu ayaniki ichina saadrishyam idi when a blind man wake gets out of his bed in the morning oka andudu gurudwaadu odayamana lechina ventane what is the first thing he looks for ayin den kosam chustadu mottamadata that kin that rod a karra kosam chustadu he keeps it near his bed a bed ga daggarlo unchukuntadu even if he wants to walk in the room he is totally blind a gadilo nadavalanna kuda ani karra avasaram endukante aniki em kanapadadu he takes the stick first munda karram teesukuntadu his hand goes for the stick first a cheya karra daggarike pothundi mottam then he does the other things a tarvata vere palanu chestuntadu the lord said prabhu cheppindi to him nu kuda avidham that, that is the way you must be nu kuda avidhanga cheyali first thing in the morning ఉదయమున మొట్టమొదటిగా లుక్ ఫర్ మీ నా కోసం వెతుకు నువ్వు అండ్ సీక్ మీ నన్ను వెతుకు అండ్ దెన్ లైక్ దట్ బ్లైండ్ మ్యాన్ ఇస్ లెడ్ బై హిస్ స్టిక్ లెట్ మీ లీడ్ యు త్రూ అవుట్ ద డే ఆ గుడ్డి వాడు కర్రను పట్టుకొని నడిచినట్లుగా నేను నిన్ను నడిపిస్తాను దినమంతా ఇట్స్ అ గుడ్ వే ఫర్ ఆల్ ఆఫ్ us టు లివ్ మనందరం కూడా ఆ విధంగా జీవించడం ఎంత మంచిది దట్స్ వాట్ యు రీడ్ హియర్ అదే మనం ఇక్కడ చదువుతాం మార్నింగ్ బై మార్నింగ్ ఐ లిసన్ యాస్ అ డిసైపుల్ శిష్యులు వినునట్లుగా నేను వినటికైనా ప్రతి ఉదయమున నాకు వినుబుద్ధి పెంచుతున్నాడు as i lived during the day aa tarvata nenu aa rojantha jeevisthunnanta varaku i meet so many people entha mandini kalustu untanu and maybe one of them is a weary person who is wanting some help andulo bahusha okkaraina entho alisipoyi untadu jeevithamlo entho sahayam avasaram ayyundu untundi i can encourage him a vyakti nenu prosahinchochu you know there are so many people in the world who are discouraged and who have so many problems ee lokalo ento mandiki enno samasyalu untay ento nirussaham la untaru anek mandi if you look around in your office also there will be people who are discouraged and who have many problems meer panchese sthalallo mee chuttupakkalu chusina ento mandi nirasalo nisprohalla untaru 
students who have failed in college college lo fail aina vidyarthulu or some other problem they are committing suicide lakapothe vere kaaranalanu batti vaallu aatmahatya cheskotaani kuda siddha padutuntaru so many young people committing suicide these days ee rojullo manam chusinatlayite aneka mandi yavanasthulu aatmahatyalu cheskuntunnaru you may meet one of them vaallu okarni kalavachu meeru and he he won't tell you because it's all in his mind అతను నీకు ఏం జరుగుతుందో చెప్పకపోవచ్చు తన మనసులో ఉంటుంది ఇఫ్ యు అలౌ ద లార్డ్ టు లీడ్ యు కానీ ప్రభు నిన్ను నడిపించినట్లు నీవు అనుమతిస్తే లీడ్ యు టు దట్ వాళ్ళ దగ్గరికి నిన్ను నడిపిస్తాడు ఐ రిమెంబర్ ట్వైస్ ఇన్ మై లైఫ్ నా జీవితంలో రెండు సార్లు నాకు గుర్తుంది ఇన్ బెంగళూరు బెంగళూరులోనే ద లార్డ్ లెట్ మీ టు గో టు అ హోమ్ ఒక ఇంటికి వెళ్ళమని నిన్ను నడిపించాడు ఐ వెంట్ టు అ హోమ్ ఆ ఇంటికి వెళ్ళాను అండ్ దేర్ వాస్ అ పూర్ ఫ్యామిలీ దేర్ వాళ్ళ ఎంతో పేదవాళ్ళు with small children they were planning to commit suicide that day whole day a roju the, the whole family a roju kutumbam anta kuda aatmahatya cheskovalani vaallu nirnayinchukunnaru so i told them do not commit suicide come to our church meeru aatmahatya cheskovadu ma sanghaniki rammanu nenu pilichanu and they came to our church and the okay. life was saved vaallu ma sanghaniki vacharu tarvata vaallu jeevicharu and they said they had brought the poison to commit suicide that day vaalla a roju visham kodu techukunnaru taagi chanipodamani i went to another home nenu inko intiki vellanu one another poor family inkoka peda kutumbam and he just came back from work appude aa pan chese sthalam nundi vachadu and i visited him nenu vaal intiki vellanu and i talked to him about the lord vaal prabhu tho maatladanu vaal gurinchi and after some time he called his wife కొంత సమయం తర్వాత తన భార్యను కూడా పిలిచాడు తన జేబులో నుంచి తీసాడు ఒకటి తీసి బయట పారవేయమన్నాడు పాయిజన్ అది కూడా విషయం హి హెడ్ బ్రాట్ పాయిజన్ టు కమిట్ సూసైడ్ దట్ డే ఆత్మహత్య చేసుకోవాలని విషయం తెచ్చుకున్నాడు బట్ ఆఫ్టర్ లిసనింగ్ టు మీ డిసైడెడ్ హి ఇస్ నాట్ గోనా డు ఆ తర్వాత నేను చెప్పిన మాటలు అయిన తర్వాత అవసరం లేదు అనుకున్నాడు బాయ్ ఐ యామ్ సో థాంక్ఫుల్ దట్ ఐ listen to the lord and went to those houses that day aa roju prabhu yokka maatalu vina illaku vellinanduku nenu devuni vandanalu chellistunnanu supposing i was so busy i had to go somewhere else yaa pothe nenu ento theerikku lekapundi ekkadiko vellalu anukunte or i said lord i have to make some money i have to go here o prabhu naaku konjam ekku double sampai challi nenu akkadiko vellali dear brothers and sisters priyamaina sahodarlara sahodrilara listen to the lord first thing in the morning udayamuna mottamata devuni yokka maatalu vinandi Uh, again let me repeat marla cheptunanu the best thing is if you can spend little time with the bible in the morning shreshthamaina sangathi entante udaya kalamu nam bible tho kuda ekku samayam gadapatam read continuously through the bible bible anta varsaga chadavandi don't read too many verses ekku vachanalu kuda avasaram ledhu few verses and say lord speak to me konni vachanalu chadivi prabhu ana tho maatladu i can tell you so many instances in my life where the lord told me exactly from the verse from scripture kavatti na jeevithalo aneka sangathalu nenu cheppagalanu aa devuni yokka vakyam chadivetappudu enno maatladadu naatho so much guidance ento devudu nadipistadu manalu when i was going to get married nenu pelli cheskovalanukunnappudu when i was going to leave my job na udyogam vidichivelanukunnappudu and like different different things i can tell you many many examples aa vidhanga aneka paristhithulu sangathalu nenu cheppagalanu god has an amazing way of leading you if he sees that you are interested to listen to him every morning nevu prathi udayana prabhu yokka maatallo vintaniki aasakti kaligi unnavu ani ayana chusinatlayite devudu entha adbhutanga nenu nadipistadu you know it's like the branch in the tree like i said oh poor tree i need you this morning nenu entha mundu cheppinatluga aa komma chettu meeda entha aadhar padutundo oh chettu nu naaku entha avasaram ani i need you nevu naaku entha avasaram like that if you begin the day aa vidhanga prathi udayana manam aarambhinchinatlayite then you are a disciple అప్పుడు నువ్వు ఒక శిష్యుడు అవుతావు అదర్వైజ్ యు ఆర్ జస్ట్ కమింగ్ టు చర్చ్ ఫర్ సమ్ బెనిఫిట్ ఫర్ యువర్ సెల్ఫ్ నా లేనట్లయితే మనం ఏదో ఆశించి సంఘానికి వస్తాం అండ్ దట్స్ వై సో మెనీ ప్రాబ్లమ్స్ కమ్ అందుకే అనేక సమస్యలు కూడా వస్తాయి ఫర్ అ డిసైపుల్ ఆల్సో ప్రాబ్లమ్స్ కెన్ కమ్ శిష్యునికి కూడా సమస్యలు వస్తాయి ఐ యామ్ నాట్ సేయింగ్ డిసైపుల్స్ వోంట్ హావ్ ప్రాబ్లమ్స్ శిష్యులకు అసలు సమస్యలే ఉండవని నేను చెప్పట్లేదు సో మెనీ పీపుల్ ట్రై టు కిల్ జీసస్ అనేక మంది యేసు ప్రభుని చంపడానికే చూశారు సో మెనీ పీపుల్ ట్రై టు కిల్ పాల్ పీటర్ అనేక మంది పౌలుని పేతుని చంపడానికి కూడా చూశారు అండ్ పాల్ వాస్ పర్సిక్యూటెడ్ ఇన్ సో మెనీ టైమ్స్ ఇన్ ప్రిజన్ పౌల్ అనేక సార్లు హింసించబడ్డాడు చెరసాల్లో వేయబడ్డాడు ఆల్వేస్ సంథింగ్ గుడ్ విల్ కమ్ అవుట్ ఆఫ్ ఇట్ అయినా కానీ దానిలోంటి దేవుడు మంచిదే ఇచ్చేవాడు when he was put in prison ఆయన జైల్లో వేయబడ్డప్పుడు ఫిలిప్పి ఫిలిప్పి సంఘ ఫిలిప్పిలో జైలర్ గాట్ కన్వర్టెడ్ అక్కడ చెరసాల అధికారి మారు మనసు పొందాడు అండ్ హిస్ ఫ్యామిలీ గాట్ కన్వర్టెడ్ తన కుటుంబం రక్షణ పొందింది అండ్ లైక్ దట్ ఎ చర్చ్ స్టార్టెడ్ ఇన్ ఫిలిప్పి ఆ తర్వాత ఫిలిప్పిలో ఒక సంఘం ఏర్పరచబడింది యు నో ఐ సమ్ టైమ్స్ థింక్ దట్ వెన్ పాల్ వెంట్ టు ఫిలిప్పి కొనిసారి నేను అనుకుంటాను ఫిలిప్పికి పౌలు ఎల్నప్పుడు ఫ్రమ్ హెవెన్ గాడ్ సో 
that in that jail there is one needy jailer who is looking for salvation parlokam nundi devudu chustu unnadu aa charasallo charasala adhikarika rakshana avasaram ayyundi and the lord is asking a question appudu prabhu oka prashna aduthunadu who is ready to go to jail to save that man kabatti aa adhikari rakshinchataniki charasalaku evaru elthaaru paul raises hand yes paul, lord i am ready paul tan cheyettadu oh deva nenu nenu siddhanga unnanu nannu pampinchu okay paul you'll be beaten and hammered and put there you'll go sare paul nu kotta padtavu tarvata nenu charasalu vastaru vellu to save one soul definitely i'll go oka aatma rakshinchadani nenu kachithanga velthanu so they beat him and locked him up and put him in the jail kabatti paul nu kottaru kotti charasalu vesaru he didn't have to preach he just sang songs praise the lord praise Vindai the lord illaine bodinchaledu paatlu paadukunta unnadu that's how the jailer was converted aa vidhanga charasala adhikari rakshan pondadu in his whole life he had never heard a prisoner singing songs endukante charasala adhikari jeevithaantamlo kuda oka kaidi paatlu paatlu ayinapadam ledhu all the prisoners he heard were cursing the magistrate and cursing people everywhere aa kaidil andaru kuda nyayadhipathini dooshinchatamo lekapothe vaallane velu tittukottame chusadu kaani when he saw this he was surprised charasala adhikari din chusi ento aacharyaniki lonayadu the whole prison began to shake aa tarvata charasala punadulu kadilai and everybody's chains fell off andar yokka chainlu kuda poyi and the jailer was so afraid of this that he was going to commit suicide aa charasala adhikari ento bayapadi aatmahatya cheskovali anukunnadu and there you see how alert paul was paul chondi enta vivechana kaligunnadu he saw that man taking the knife ఆ కత్తి తీసుకొని సిద్ధపడ్డాడు ఆ వ్యక్తి ఇస్ నో 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 డోంట్ డు ఎనీథింగ్ లేదు లేదు నువ్వు బాధపడాల్సిన అవసరం లేదు విషయం వి హావ్ నాట్ రన్ అవే వి ఆర్ హియర్ ఓన్లీ మేము ఏమీ పారిపోమే ఇక్కడే ఉంటాం సో హి వాస్ హ్యాపీ ఆ సరే సంతోషంగా ఉన్నాడు అండ్ హి హి బ్రాట్ హిమ్ టు క్రైస్ట్ ఆ తర్వాత క్రీస్తు వద్దకు నడిపించాడు అండ్ సేమ్ నైట్ హి టుక్ హిమ్ టు ది రివర్ అండ్ బాప్టైజ్డ్ హిమ్ అదే రాత్రి నది దగ్గరికి తీసుకెళ్లి బాప్టిజం కూడా ఇచ్చాడు అండ్ ది హోల్ ఫ్యామిలీ వాస్ కన్వర్టెడ్ కుటుంబం అంతా రక్షించబడింది దే వర్ నాట్ నామినల్ క్రిస్టియన్స్ దే వర్ హీదెన్ వాళ్ళు నామకార్థపు క్రైస్తవులు కాదు వాళ్ళు అన్యులు what a wonderful way to live kavatti enta adbhutamaina vishayam aa vidhanga jeevinchadu that god leads us to people anywhere kavatti devudu ekkadikaina aa vidhanga nadipinchagalla manannu he it says here in verse 4 when i hear like that god will give me the right word to give to a weary person who is fed up with life kavatti nalugo vachanamlo manam aa vidhanga shishyulu vinnattu vinnatlaithe alasi poyina vyaktuliki kavalsina varadinche maatalu prabhu manaki istadu imagine living your life like that aa vidhanga manam chestunnatlaithe okka sari uinchukondi man jeevitham ela untundo i have had some amazing experiences like that aa vidhanga naaku enno adbhutamaina anubhavalu unnai even when i was in the navy even when i was working in the navy nenu navikadallo pan chestunnapudu kuda i was once coming back from the town and waiting at the jetty for the boat nenu ok sari aa patnam nunchi vachi oka padava kosam edur chustunanu to go to my ship nenu na oda daggariki veltaniki so i just missed the first boat which had already left kabatti appatike modati padava vellipoyindi so after half an hour only next boat will come adha ganta tarvate malli inko padava vastundi so praise the lord there must be some reason why god made me miss that boat devuniki vandanalu nenu aa vidhanga nenu danni miss avataniki edo pranalaku undundi so i stood there there was another young neighbor there was another naval man there nenu akkada nelabadi vechi unnappudu inkoka navika adhikari avanasthudu vachadu he was a nominal christian atadu oka namakardha christavudu so we had half an hour to talk because he was also waiting for the boat endukante ayina kuda aa padavu gurinchi edur chustunnadu kabatti adha ganta samayam undi mem maatladukottaniki and he accepted the lord atadu prabhu nange krinchadu is it worth missing a boat to bring one person to christ kabatti oka vyakti ni christ daggariki teeskoni raataniki oka padava miss ayipoyina manchide kada i said thank you lord for bringing me late so that i missed that boat prabhu ami kondanalu nenu aalasyanga raataniki aa vidhanga vachi aa vyakti nenu kalusukunnanu always god's timing is perfect కాబట్టి దేవుని యొక్క సమయం ఎప్పుడు పరిపూర్ణంగా ఉంటుంది బట్ ఇఫ్ యు హ్యావ్ అ గ్రంబ్లింగ్ స్పిరిట్ కానీ మనం ఫిర్యాదులు చేస్తూ ఉన్నట్లయితే ఓ వై దట్ బోట్ వెంట్ ఆఫ్ దోస్ ఫెలోస్ వెంట్ ఆఫ్ ఎర్లీ ఆ ఎందుకు ఆ పడవ ముందే ఎళ్ళింది వీళ్ళకి తెలియదా ఎందుకు ఎళ్ళారు ముందు దెన్ ఐ వుడ్ నాట్ హావ్ బీన్ ఇన్ అ గుడ్ స్పిరిట్ టు గివ్ ద గాస్పెల్ టు దిస్ మ్యాన్ అప్పుడు ఈ వ్యక్తికి స్వార్థ చెప్పడానికి నేను మంచి ఆత్మను కలిగి ఉండను సో రిమెంబర్ that even if something does not work out the way you think is best for you కాబట్టి నీకు ఏది శ్రేష్టం అనుకుంటున్నావో ఆ విధంగా పనులు జరగకపోయినా నెవర్ గ్రంబుల్ మనం ఫిర్యాదులు చేయొద్దు నెవర్ కంప్లైన్ సనగొద్దు ఆల్వేస్ గివ్ థాంక్స్ ఎప్పుడు కూడా దేవుని కృతజ్ఞతలు చెల్లించాలి అండ్ గాడ్ విల్ వర్క్ అవుట్ సంథింగ్ ఫర్ యు ఎందుకంటే దానిలో నుండి ఏదో శ్రేష్టమైనది దేవుడు నీకు ఇస్తాడు అనదర్ టైం ఇంకొకసారి ఐ వాంటెడ్ టు బి ట్రాన్స్ఫర్డ్ టు వన్ గుడ్ షిప్ నేను ఇంకొక ఆడ దగ్గరికి ట్రా నన్ను బదిలీ చేశారు బట్ దే ట్రాన్స్ఫర్డ్ మీ టు సమ్ స్మాల్ లిటిల్ బోట్ కానీ ఒక చిన్న ఆడ దగ్గరికి పడవ దగ్గరికి బదిలీ చేశారు ఐ వాస్ వెరీ అన్హ్యాపీ నాకు సంతోషంగా లేని ఆ విషయాన్ని బట్టి 
I said, Lord, I wanted to go into that bigger ship. Oh, Prabhu, a pedda word ke nene vadla li. Okay, then the God has put me here. Let me give thanks and praise the Lord. Sare matani devu dekhe de bette de devu ne pandhna chale liddha man kona. And there, while I was in that ship, nenu a chinnna vadla na. Small one. A chinnna daantla. One non-Christian sailor. came and i accepted the lord oka kristavethudu ay navikudu prabhu nangi krinchadu i say praise the lord devuni kondanalu if i was in that other ship i would never have met this man oka velli na pedda world lo unnatlayithe ee vyakti nenu kalise vanni kaadu so god does not give us transfer where we like to go kavatti devudu manake badili ichedi manam povalu anukona chotiki povachu if you are a disciple new sishidu vaithe if you are not a disciple you go where you like and make money and all those things new sishidu kanatlayithe nu venu ishtam vachin chotiki ellochu dabbul sampadichukochu i was not interested in making money first nenu dabbul sampadinche vishayam nenu aasakti kaligaledu appudu i was earning enough for my needs and i say that's all na avasaralu saripoyanta na konne naaku chaalu anukunnanu i want my life to be effective for the lord prabhu panilo na jeevitham enta prabhavantanga undalanukunnanu so wherever i go i said lord i must be a witness for you nen ekkadiki vellina prabhu ani sakshi ga nen pratakali be like that aa vidhanga undandi say lord lead me to somebody who is weary and give me the words like it says here to speak to him oh prabhu evaraina alasi poyunte vaari daggara nan nadipinchu vaari kavalsina maatalu naaku dai chey this is a true disciple of jesus veerine nijamaina shishyulu antaru prabhu ki see i'll give you one example oka avadharana isthanu In Matthew's gospel you see how Jesus was in one place Matthew swarthalo prabhu oka chotra nadu He was near the sea of Galilee ana galileya samudram daggara Matthew 15 Matthew 15 and from the that area near the sea of Galilee where he was preaching akada galileya samudram undi akada aina bodhisthu unnadu we read in verse 21 21th vachanam He went from there to the district of Tyre and Sidon. Yesu akkada nundi bayaleru Thuru Sidonala pranthamulaku vellaga. So whenever I read something like that, nenu eppudaina ilanti chadivina appudu. See I don't know where Galilee is, I don't know where Tyre and Sidon is. Galilee ekkada undo Thuru Sidon ekkada nenu naaku teledu. So in my Bible at the back of the Bible there's a map. Bible lo chevarlo ikkada patalu untai. Many Bibles have a map. Chaala Bible lo ila patalu kodu untai. So I look in the map నేను ఈ పట్టణంలో చూస్తాను and i see where galilee is galilee ఎక్కడ ఉంది and i see where tyre is సూర్ ఎక్కడ ఉంది and i find that is about 60 70 kilometers 60 నుంచి 70 కిలోమీటర్ల దూరం అది oh so jesus walked 70 kilometers from galilee to tyre యేసు ప్రభు గల్లీ నుంచి తూర్కి 60 కిలోమీటర్లు నడిచెళ్ళాడు and then i think how long does it take to walk 70 kilometers mai 60 70 kilometers navatanki enta time padutundi they didn't he didn't have a chariot or anything those days aa roju la ayina velatanki radham em ledha ayinaku so i think in one day maybe it had taken about two days at least to Kani, walk kanesam anta dooram navatanki rendu roju laina pattundochu two days minimum to reach there కనీసం అక్కడికి వెళ్ళటానికి రెండు రోజులు అయినా పట్టి ఉండొచ్చు ఆర్ 3 డేస్ లేకపోతే మూడు రోజులు ఈవెన్ ఇఫ్ హి వాక్ ఫర్ 8 9 అవర్స్ అ డే రోజుకి 8 9 గంటలు నడిచినా టేకన్ 2 3 డేస్ టు రీచ్ దేర్ కనీసం రెండు మూడు రోజులు అండ్ దెన్ వెన్ హి వెంట్ దేర్ అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత హి రీడ్ ఇన్ వర్స్ 22 అ కెనైట్ వుమన్ సెడ్ ప్లీజ్ హావ్ మర్సీ ఆన్ మై మై డాటర్ ఇస్ డిమన్ పొజెస్డ్ కనాన స్త్రీ ఒకటి వచ్చి నా కుమార్తెకు దయ్యం పట్టుంది నా అనే కాకలు వేసింది కరుణించమని అండ్ ది డిసైపుల్ సెడ్ సెండ్ హర్ అవే షీ ఇస్ షౌటింగ్ ఎట్ us సిషిల ఏమంటున్నారంట ఆ మరుస్తుంది పంపించేసేయండి పంపించేసేయండి బట్ షీ కేమ్ బిఫోర్ హిమ్ అండ్ సెడ్ లార్డ్ హెల్ప్ మీ వర్స్ 25 ఓ ప్రభువా మమ్మల్ని కరుణించు సహాయం చేయమని అడుగుతున్నామా అండ్ దెన్ జీసస్ టెస్టెడ్ హర్ హ్యూమిలిటీ ఆ తర్వాత ఆమె యొక్క దీనత్వాన్ని పరీక్షించారు ప్రభు హి సెడ్ ఐ కాంట్ గివ్ ది ఇజ్రాయెల్స్ చిల్డ్రన్స్ బ్రెడ్ టు people like you who are not israelites israel yaka rotte mukkalu teeskoni israel kaani meeku nenu ivalen annadu ivan annaru you are not a child of abraham isaac and jacob meer abraham isaac yakob yaka santanam kaadu so those are what israel called dogs vaallani israel emani pilichevarante kukkalu ani pilichevaru so i can't give it to the dogs nen kukka pillalaku ivan annaru and she gave such a good reply ame ento manchi reethiga prachithram ichindi she didn't get offended ఆ మీద అభ్యంతరపడి వెళ్ళిపోలేదు సిన్సే హౌ కెన్ యు కాల్ మీ అ డాగ్ నన్ను కుక్క అంటావా లేదామా సి సెడ్ ఓకే సరే ఐ హంబుల్ మై సెల్ఫ్ నన్ను నేను తగ్గించుకుంటాను ఐ యామ్ అ డాగ్ నేను కుక్కనే ఐ యామ్ అట్ ది ఫుట్ ఆఫ్ ది టేబుల్ నేను బల్ల క్రింద ఉన్నాను బట్ వెన్ ది చిల్డ్రన్ ఆర్ ఈటింగ్ బ్రెడ్ 
పిల్లలు రొట్టె ముక్కలు తింటున్నప్పుడు ఫ్యూ క్రమ్స్ విల్ ఫాల్ డౌన్ రొట్టె ముక్కలు క్రింద పడిపోతాయి కదా డాగ్స్ కెన్ హావ్ దట్ ముక్కలు అవి తినొచ్చు కదా సీ హర్ హ్యూమిలిటీ చూడనా దేనతు ఐ డోంట్ వాంట్ ది బ్రెడ్ నాకు రొట్టె అవసరం లేదు క్రమ్స్ దట్ ఫాల్ కింద పడే రొట్టె ముక్కలు దట్ వన్ క్రమ్ is enough to cast out the demon from my daughter kavati na kumartha nunchi dayam ellagottaniki oka chinna rotte mukka chaalu do you see the faith there aa vishwasam chodandi one crumb from jesus mouth yesu prabhu yokka notlo nundi oka chinna rotte mukka not a full piece oka rotte kaadu one crumb oka chinna rotte mukka is enough to cast out a demon dayane ellagottaniki chaalu she has not read any bible she had faith in jesus ame the bible chadukon cheppaledu aa vidhanga prabhu nandu vishwasam unchindi jesus said your woman your faith is great amma ani vishwasamu goppadi whatever you want will be granted neevu korinatte nee kavunu gaaka and her daughter was healed at once aa gadeyallone ame kumartha swasthata nundenu and then what did he do aa tarvata em jarigindi verse 29 29th vachana he departed from there and went to galilee yes akka nundi velli galilee samudra theeramnu kachu another 70 kilometers inkoka 70 kilometers lo 3 days walking మూడు రోజులు నడిచి వెళ్ళారు వన్ హీలింగ్ వన్ డీమన్ పొసెస్డ్ గర్ల్ దయ్యం పట్టిన ఒక ఒక అమ్మాయి లో నుంచి దయ్యాన్ని వెళ్ళగొట్టడానికి వాకింగ్ 3 డేస్ బ్యాక్ మరలా మూడు రోజులు నడిచి వచ్చారు సో దెన్ ఐ బిగన్ టు థింక్ ఆ తర్వాత నేను ఇలా ఆలోచించడం ప్రారంభించాను విల్ ఐ డూ దట్ నేను కూడా ఆ విధంగా చేస్తానా am i willing to walk somewhere 3 days to help one person ఒక వ్యక్తికి సహాయం చేయడానికి నేను మూడు రోజులు నడిచి వెళ్తానా అండ్ దెన్ వాక్ 3 డేస్ బ్యాక్ ఆ తర్వాత మరలా మూడు రోజులు నడిచి రావాలి నాట్ ఫర్ సమ్ బిగ్ కాన్ఫరెన్స్ టు హెల్ప్ వన్ పర్సన్ ఏదో పెద్ద కాన్ఫరెన్స్ కోసం కాదు ఒక్క వ్యక్తికి సహాయం చేయడానికి when i saw that i said lord please make me like you నేను దీన్ని చూసినప్పుడు ప్రభువ నీ వలే నన్ను చేయి i want to be like you నీ వలే నేను ఉండాలని అనుకుంటున్నాను always ready to go anywhere to help any person ఎవరికైనా సహాయం చేయడానికి ఎక్కడికైనా వెళ్ళడానికి to sit late at night to reply to people who write letters to me naaku uttralu raase vaallaki marala prachithram raayataniki raathrulu kuda undi some of them are in great need indukante kontha mandi entho goppa avasaramlo untaru vaallu i say no i have no time for all these people ale vidu vellandarki naaku samayam ledani nenu anukunte the lord says you can't be my disciple then nivu na shishyudu kaalu when i came out to serve the lord nenu prabhu ni sevinchataniki vachinappudu the lord said to me prabhu naaku cheppindi entante If you want to be my servant you have to be the servant of my people also. నీవు నాకు నా శిష్యుడిగా ఉండ నా దాసుడిగా ఉండగోరినట్లయితే నా ప్రజలకు కూడా నీవు దాసుడిగా ఉండాలి. You can't be my servant and not be the servant of my people. నీవు నాకు దాసుడిగా ఉండి నా ప్రజలకు దాసుడిగా ఉండకుండా ఉండే అవకాశం లేదు. Many preachers who say they are God's servant. అనేక మంది బోధకులు మేము దేవుని దాసులు అని చెప్పుకుంటారు. They are like lords over the people. కానీ వాళ్ళు ప్రజల మీద ప్రభువులుగా ఉంటారు. And the Lord said you must not be a lord over anybody. ఎవరి మీద నువ్వు ప్రభువుగా ఉండ ఉండకూడదు. You must follow me who wash the feet of the disciples. శిష్యుల యొక్క పాదాలు నేను కడిగాను నీవు నన్ను వెంబడించాలి. I said yes. అవును ప్రభు అని చెప్పాను. I will wash the feet. నేను ప్రజల పాదాలు కడుగుతాను. I don't want to lord over anybody. నేను ఎవరి మీద ప్రభుత్వం చేయడానికి ప్రభువుగా ఉండడానికి లేను. What I'm trying to say is కావట్ నేను ఇక్కడ ఏం చెప్పడానికి ప్రయత్నిస్తున్నాను అంటే a small passage like this ఇలాంటి ఒక చిన్న వాక్య భాగం నుండి కూడా ఒక చిన్న కథ ఇది హౌ మచ్ యూ కెన్ గెట్ ఫర్ యువర్ లైఫ్ నీ జీవితానికి సంబంధించి ఎంత పొందొచ్చో కదా అండ్ ఆల్ ఐ డిడ్ వాస్ జస్ట్ లుక్ అట్ ద మ్యాప్ అట్ ద బ్యాక్ నేను మీకు చెప్పినంతా కూడా కేవలం మ్యాప్ చూడమని చెప్పాను నౌ పీపుల్ ఆర్ టు లేజీ ప్రజలు ఎంత సోమర్లు అవుతారు రీడ్ ద బైబిల్ అండ్ సే ఓ ఓకే హి వెంట్ టు టైర్ సో వాట్ ఇట్ డజంట్ మ్యాటర్ ఆ వాళ్ళ ఏదో బైబిల్ చదవ ఆయన తూరి వెళ్ళాడు అయితే ఏంటి Many years ago I decided I want to study the life of Jesus. అనేక సంవత్సరాల క్రితం నేను ఈ విధంగా నిర్ణయించుకున్నాను నేను యేసు ప్రభు యొక్క జీవితాన్ని చదవాలి. This is true disciple of Jesus. How do we become disciple of Jesus? ఎలా మరి ప్రభు యొక్క నిజమైన శిష్యులుగా ఎలా ఉంటాం మనం? You have to study his life. ఆయన జీవితాన్ని నువ్వు చదవాలి. So this is one thing I studied. దీన్ని చదివాను నేను. That he walked 140 kilometers to help one person. ఒక వ్యక్తికి సహాయం చేయడానికి ఆయన 140 కిలోమీటర్లు నడిచాడు. Will you do that? మీరు చేస్తారా విధంగా ఐ సెడ్ లార్డ్ ఐ వాంట్ టు డు దట్ ఓ ప్రభు నేను ఆ విధంగా చేయగోర్చున్నాను సో డోంట్ థింక్ ఓన్లీ ఇఫ్ యు డు సమ్ గ్రేట్ మినిస్ట్రీ టు క్రౌడ్స్ ఆఫ్ పీపుల్ ఇట్ ఇస్ ఇంపార్టెంట్ ఆ ఏదో గుంపులుగా ఉన్న వాళ్ళకి ఏదో పెద్ద పరిచయం చేస్తే నేను ఏదో చేసినట్టు అనుకోవద్దు పాల్ వెంట్ టు ప్రిజన్ టు హెల్ప్ వన్ పర్సన్ వన్ జైలర్ పౌలు చెరసాలకి ఎందుకు వెళ్ళాడు అంటే ఒక చెరసాల అధికారికి సహాయం చేయడానికి ఇట్స్ అమేజింగ్ హౌ ద లార్డ్ లీడ్స్ పీపుల్ ప్రభు ప్రజల్ని ఎలా నడిపిస్తాడో మనం చూస్తే అంత అద్భుతంగా ఉంటుంది అది ఇఫ్ యు ఇఫ్ యు లిసన్ టు ద లార్డ్ 
నువ్వు ప్రభు యొక్క మాటలు విన్నట్లయితే మార్నింగ్ బై మార్నింగ్ ప్రతి ఉదయమున యూ వేక్ అప్ సే లార్డ్ ఐ వాంట్ టు హియర్ యు ఉదయమున లేచి ప్రభు నేను నీ మాటలు వినగోర్చున్నాను విల్ టెల్ యు ఐ నీకు చెప్తాడు డు సంథింగ్ రైట్ టు సంబడి ఆర్ స్పీక్ టు సంబడి లేకపోతే ఇది చేయను వాడు తో మాట్లాడమను వాళ్ళకి ఏదైనా రాయమను ఆర్ హి విల్ గివ్ యు సమ్ థాట్స్ అండ్ సంబడి యు మీట్ దట్ డే విల్ నీడ్ దిస్ థింగ్ విచ్ ది లార్డ్ స్పోక్ లేనట్లయితే దేవుడు నీకు కొన్ని తలంపులు ఇస్తారు ఆ ఆ రోజు ఎవరైనా కలిసినట్లయితే వాడు తో మాట్లాడొచ్చు more important than working for the lord is listening to the lord prabhu kosam pancheyatam kante pramukhyamaina pramukhyamaina entante prabhu yokka maatalu vinatam so many people ask other believers what are you doing for the lord anek mandu adutar viswasalu prabhu kosam nu em chestunnavu and people say i am going here i am going here i am doing so many things nenu akkade kelthunna ikkade kelthunna ach chestunna ach chestunna ani cheptaru if people ask me kaani prajal nannu adigithe i say i am listening nenu vintunnanu i'm just sitting and listening nenu vintunnan prabhu daggara see luke chapter 10 loka padi manam chuste verse 38 onwards loka padi 38 nunchi you know this story all of you know the story of mary and martha mee andariki telusu maria martha la gurinchi di verse 38 jesus entered the house of 38 martha welcomed him martha తన గృహంలోనికి ప్రభుని చేర్చుకుంది and verse 39 she had a sister called mary who sat at the lord's feet listening to his word 39 ఆమెకు మరి అనేక సహోదరి నేను యేసు పాదములో యద్ద కూర్చుండి ఆయన బోధ వినుచుండెను but martha immediately went to the kitchen to make food martha వెళ్ళి ఆహారం సిద్ధపరుస్తుంది now you think is martha doing a good thing or a bad thing అంటే martha చేసేది మంచి పనే చెడ్డ పనే she what a hospitable woman she is the lord and 12 disciples have come i must prepare something some food for them prabhu mariyu parinaman shishulu vacharu vaalaku aaharam nenu siddha parachalani enta aatidyam istundi kada ma that is the attitude of a good person some with guests have come to the house let me prepare some food for aatidilo intiki vachina appudu nenu vaariki aatidyam ivvali aaharam vaddinchal anedi enta manchi vaikari adi if it is some ordinary guest that's okay go to the kitchen and make some food edo maamulu vaallu maamulu aatidilo vaste nenu velli cheyochu avidhanga but when jesus has come కానీ యేసు ప్రభు వచ్చినప్పుడు అండ్ ఈ కమ్స్ వెరీ రేర్లీ బికాస్ హీ ట్రావెల్స్ ఆల్ ఓవర్ ఆయన ఎప్పుడు అరుదుగా వస్తారు ఆయన అటు ఇటు ప్రయాణాలు చేస్తుంటారు మేరీ సాట్ లిస్నింగ్ మరియా కూర్చొని వింటుంది ప్రభు దగ్గర మార్తా వాస్ వర్కింగ్ ఫర్ ద లార్డ్ మార్తా వెళ్ళి ప్రభు కోసం పని చేస్తుంది అండ్ దెన్ వెన్ షీ కేమ్ అండ్ టోల్డ్ the lord see my sister is not helping me ఆమె ప్రభు దగ్గరికి వచ్చి విధంగా చెప్తుంది నా సహోదరి నాకు సహాయం చేయట్లేదు అని సీ వాట్ ద లార్డ్ సెడ్ టు హర్ ప్రభు ఏం చెప్పారు చూడండి వర్స్ 41 41 Martha Martha you are worried and bothered about so many things Anduku Prabhu Martha Martha ni anekamaina panulu gurchi vicharam kaligi tondara padutunnavu But do you know that more important than food is to hear the word of God Kaani aaharam kante ati mukhyamaindi devuni yokka maatalu ventvani meeku telusa Man shall not live by bread alone but by every word that proceeds from Manushyu God Manushyudu rottevalana maatrame kaadu kaani devuni notanna vachu prathi maata valana jeevinchunu And Mary here see your sister Mary చూడు నీ మరియ చూడు ఏం చేస్తుందో సహోదరి యు థింక్ షీ ఇస్ డూయింగ్ నథింగ్ అంటే ఆమె ఏమీ చేయట్లేదు అని అనుకుంటున్నావు కదా యు థింక్ ఓన్లీ యు ఆర్ వర్కింగ్ ఇన్ ది కిచెన్ ను ఒకదాని మీద పని చేస్తున్నావు అని అనుకుంటున్నావు షీ ఇస్ డూయింగ్ సంథింగ్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ దెన్ వాట్ యు ఆర్ డూయింగ్ నువ్వు చేసే దానికంటే ఎంత ఉత్తమమైన పనిని మరియ చేస్తుంది ఇక్కడ వర్స్ 42 షీ హస్ చోసన్ ది గుడ్ పార్ట్ మరియ ఉత్తమమైన దాన్ని ఏర్పర్చుకో నేను దేర్ ఆర్ టు థింగ్స్ మేరీ కుడ్ హవ్ చోసన్ ఇక్కడ మరియ రెండు విషయాలు ఎంచుకోవచ్చు సిట్ అండ్ లిసన్ టు జీసస్ యేసు ప్రభు దగ్గర కూర్చొని మాటలు వినొచ్చు ఆర్ గో అండ్ మేక్ ఫుడ్ ఫర్ జీసస్ వంట గదిలోకి వెళ్ళి ప్రభు కోసం ఆహారం చేయొచ్చు సర్వ్ ది లార్డ్ ప్రభుకి సేవ చేయొచ్చు నౌ ఇస్ దే ఎనీథింగ్ రాంగ్ ఇన్ సర్వింగ్ ది లార్డ్ ప్రభుకి సేవ చేయట్లేదు అని తప్పుందా యు వాంట్ టు మేక్ సమ్ ఫుడ్ ఫర్ జీసస్ గుడ్ ప్రభు కోసం ఆహారం సిద్ధం చేయడం మంచిది బట్ టు లిసన్ టు ది వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్ ఇస్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ కానీ దేవుని మాటలు వినటం అతి ప్రాముఖ్యమైనది ఇంకా సో వెరీ ఇంపార్టెంట్ ప్రిన్సిపల్ ఇది ఎంత ప్రాముఖ్యమైన నియమం ఐ రిమెంబర్ వెన్ వి యూస్డ్ టు హావ్ when we have conferences in bangalore bangalore lo mem conferences kaligunappudu in the early days prarambha dinallo some brothers would be very zealous to help in the kitchen and all that with the food for the conference konta mandi sahodarlu entha aasakti kali conference kosam vanta anta siddham chese vaallu and they'll miss the conference session vaallu conference vartamana venukonda miss aipe vaallu so i would tell them nenu varu cheppe vanni we are not going to permit that nenu aa vidhanga anumatinchanu you it is more important to sit and listen to the word of god if the food is delayed by 1 hour let it be delayed by 1 hour okala bhojanam ganta alasyam aithe avanemu kaane nu devuni yokka paadamula daggara kurchoni maatalu vinali i don't want one person to miss the meeting 
saying i went like martha to cook the food nenu martha laga vanta gadilo unnanu kabatti nenu vartamanam venledu ani okka sahodarudu kuda cheppakodadu i remember once i went somewhere for a meeting meeting kosam oka pradeshaniki nenu vellanu after the meeting i was invited to one house meeting ayipoyina tarvata oka intiki nenu aahvaninchabaddanu so i went to the house for dinner nenu aa intiki dinner kosam vellanu and i asked that wife there akada bhaarya nenu adiganu i said sister you didn't come for the meeting sahodari nu meeting ki raaledu kada no brother i was wanting to make a nice meal for you over here le sahodara nee kosam manchi aaharanni nenu siddha parustunanu ani cheppindi then i told her the story of martha and mary nenu maria martha la katha va amuku cheppanu i said i will never come to your house again if you don't come to the meeting okka vela meer meeting ki raapothe asalu meeting nenu marala ankokka roju raanu you give me some bread that is enough for me you don't have to cook any for meal nu na ke edo oka chinna rotti ichina chaalu nu na kosam pedda bhojanam siddha pachasina avasaram ledhu it's not important the word of god is more important adi mukhyamaindi kaadu devuni yokka vakyam entha pramukhyamaindi that is what the lord taught prabhu adhe bodhinchadu so i remember the lord spoke this to me right in the beginning of my christian life na kristava jeevitha aarambhamlone prabhu deenni bodhinchadu naaku remember that to listen to me is more important than working for me na kosam pancheyatam kante na maatalu ventam ento pramukhyamaindi many of you say i can't do anything for the lord i don't have any gift meela aneka mandila anukochu prabhu kosam nenu em pancheyalekapothunan naaku varam ledani start listening prabhu yokka maatalu ventam prarambhinchandi the disciple has to listen sishyudu mottamata vinali and then we read in isaiah 50 god will put some word on your tongue atharvata aisha grantham 50 lo cheppinatluga prabhu yokka maatalu mee note lo unchutadu you will meet somebody there aa kramamlo meer evanaina kalisinappudu who will uh, through some purpose of god can be fulfilled through that kabatti dani dwara devu yokka uddeshanni nerverchukuntadu so i remember once i went to a big conference no but the conference ki vellanu ok sari many years ago anek samsaral kritham nearly 40 years ago 40 samsaral kritham and uh, it was a big pentecostal conference adu pedda pentecostal conference samavesham pastors all sitting on the platform pastor lu andaru kuda stage meeda kuchunnaru 12000 people 12000 mandi prajalu mundu so i got up and said the burden lord has given me నేను లేచి చెప్పే అంటే దేవుడు నాకు ఇచ్చిన భారం ఏంటంటే ఇట్ ఇస్ నాట్ టు స్పీక్ టు ఆల్ యు 12000 పీపుల్ 12000 మంది ప్రజలకు బోధించమని కాదు బట్ టు స్పీక్ టు ఆల్ దిస్ పాస్టర్స్ సిట్టింగ్ బిహైండ్ ఇక్కడ కూర్చున్న పాస్టర్లకు చెప్పమని అండ్ ఇఫ్ దేర్ ఎనీ పాస్టర్స్ సిట్టింగ్ హియర్ ఆల్సో ఒకవేళ ఎవరైనా ఇక్కడ పాస్టర్లకు కూర్చున్నా కాని సో ఐ సెడ్ ఐ వాంట్ టు స్పీక్ అబౌట్ బీయింగ్ రైచస్ ఇన్ మనీ మ్యాటర్స్ డబ్బు విషయంలో నీతిమంతులుగా ఉండటం ఇఫ్ సంబడి గివ్స్ యు మనీ ఫర్ గాడ్స్ వర్క్ డోంట్ యూస్ దట్ టు బిల్డ్ యువర్ హౌస్ ఎవరైనా దేవుని పని కోసం డబ్బులు ఇచ్చినట్లయితే ఆ డబ్బులు తేలి నీళ్లు కట్టుకోవద్దు అది అవినీతి అది త్రీ డేస్ మీటింగ్స్ మూడు రోజుల మీటింగ్స్ ఐ స్పోక్ ఫర్ టూ డేస్ నేను రెండు రోజులు మాట్లాడాను థర్డ్ డే మార్నింగ్ మూడో రోజు ఉదయం సీనియర్ పాస్టర్ సెంట్ మెసేజ్ టు మీ సీనియర్ పాస్టర్ నాకు మెసేజ్ పంపించాడు వీ డోంట్ వాంట్ టు హియర్ యూ స్పీక్ టుడే నువ్వు ఈ రోజు మాట్లాడాల్సిన అవసరం లేదు దేవునికి వందనాలని చెప్పాను if i speak the judgment will be more nenu okala maatladithe inka aa teerpu anedi ekku undedi so better i stop nenu akkada aagenu so i sat there on the platform nenu akkada platform meda kuchunanu didn't speak maatladaledu and when i was leaving nenu velthunappudu they didn't even take me in the car to the station station daggara kuda nannu vidichi petaledu vallu i had to carry my bag and go to the bus stand and take a bus na bag nene teeskunanu bus stand daggara kellanu bus ekkanu So I said praise the Lord I don't have any complaint against anybody. నేను దేవునికి వందనాలు నాకేం ఫిర్యాదు లేవు ఎవర మీద. God is in control of everything. దేవుడు సమస్తం తన ఆధీనంలో ఉంచుకుంటాడు. So I got into the bus. నేను బస్ ఎక్కాను. After we went about 15 minutes. 15 నిమిషాలు వెళ్ళిన తర్వాత the conductor said this is not the bus you got into the wrong bus. కండక్టర్ చెప్పాడు వెళ్ళాల్సిన బస్ ఇది కాదు నువ్వు వేరే బస్ ఎక్కావు అన్న. I didn't know that part of the country. నాకు తెలియదు అప్పుడు ఆ ప్రాంతం తెలియదు. I said okay praise the lord god has got a plan and everything. దేవునికి వందనాలు దేవునికి ఏదో ఉద్దేశం ఉంది అనుకున్నాను. Now tell me how to go. He said you get down here and take this bus to go there. మరి ఎలా ఎలా చెప్పమంటే నువ్వు ఇక్కడ దిగి పలానా బస్ ఎక్కి తేల్తావు అన్న. So I got down. నేను దిగాను. Waited for the next bus. ఇంకో బస్ కోసం వెయిట్ చేస్తున్నాను. Crowded. ఆ ఎంతో జనాలు గుంపులుగా ఉన్నారు దాంట్లో. So I got in praising the Lord I said I will not complain I will never complain in my life about anything దేవుని వందనాలు చెల్లిస్తే ఎక్కాను నేను దేని గురించి ఫిర్యాదు చేయలేదు నా జీవితంలో I will not complain against those pastors ఆ పాస్టర్ల మీద నేను ఫిర్యాదు చేయలేదు they wanted me to have some exercise walking I can walk it's good 
నాకే మంచిది అది నడవటం ఒక ఎక్సర్సైజ్ లాగా అయింది వి ఆల్ ప్రీచర్స్ నీడ్ సమ్ ఎక్సర్సైజ్ వాకింగ్ ఆల్సో బాలకులు అందరూ కూడా ఎక్సర్సైజ్ చేయాలి సో when i got into the bus i was very happy nena bus lo entha santoshanga ekkan in this crowded bus somebody young man standing in front of me ay entha gumpulu ga unnaru janalu aithe oka evanasthuna na edit nilabaddadu and he said brother jack i was in the meeting jack garu meeru vachina meeting lo nenu unnanu and i was gripped by what you said we wanted to have some fellowship together mere edaithe chepparo dani vatti nenu pattabaddanu ani cheppadu and i made a very good contact there ఆ తర్వాత నేను మాట్లాడుతూ వచ్చాను ఆ వ్యక్తితో అండ్ త్రూ దట్ సమ్ డోర్ వాస్ ఓపెన్ ఫర్ మినిస్ట్రీ ఆ వ్యక్తి ద్వారా పరిచయరిక ద్వారం తెరవబడింది అండ్ టు ప్లాంట్ ఎ చర్చ్ అక్కడ ఒక సంఘం ఏర్పరచబడింది వై ఎందుకు హౌ డిడ్ ఇట్ స్టార్ట్ ఎలా ఎలా ప్రారంభమైంది ఇట్ స్టార్టెడ్ బై ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ బై దోస్ పీపుల్ నాట్ టేకింగ్ మీ ఇన్ ద కార్ మొట్టమొదటిగా వాళ్ళు నన్ను కార్ లో దించలేదు అందుకు జరిగింది దే ఆర్ టేకింగ్ మీ ఇన్ ద కార్ ఐ వుడ్ నాట్ హావ్ గాట్ దిస్ కాంటాక్ట్ ఒకవేళ కార్ లో నేను వాళ్ళు దించినట్లయితే నేను ఈ వ్యక్తిని కలిసి and if i got into the right bus again i would not have made this contact nen sareena bus lo ekinatla ite kuda ee vyakti nenu kalusukunde vandu and then if i got into this bus in a complaining attitude again i would not have been able to speak to that person okavali bus ekki nenu firyadu chesi aathmatha unna kuda vyakti maatladu so the lesson for this is kavadi dininchi nechukuna paatham entante you are a disciple of jesus nevu prabhu yokka shishyudu aithe god will guide you devuni nadipistadu and give thanks for everything samastha vishayamallo kuda devuni krutagnyatalu chellinchu always give thanks ellapudu kuda krutagnyatalu chellinchu whether people do good to you or bad to you give Man- thanks manushini ku manchi chesina chedu chesina devuni kavana chellinchu because the bible says god will make everything work for your good samasthamu mana melu korake devudu jarigistadani bible lo cheppadindi i can tell you many stories like that aa vidhanga nenu enno vishayalu cheppagalanu na jeevithamlo jarigindi it proves that the word of god is true devuni yokka vakyam nijamu ani avanni rojhu chestunnayi we never have to complain about anything mana deeni gurinchi firyal cheyalsina avasaram ledhu at any time ye samayamlo kuda everything works for our good samasthamu kuda mana melu korake jarugutayi there are needy people everywhere ekkada chusina manaku avasaralu unna vaallu unnaru sometimes it is to help us to bring somebody to christ koni saarlu varini christ daggariki nadipinchataniki kavachu somebody it is to lead us somewhere where you can start a church koni saarlu oka sangham prarambhinchataniki avachu sometimes it is to help somebody from committing suicide koni saarlu kontha mandi aatmahatya cheskotaniki siddhapadinappudu vaaru naapataniki avachu i'll tell you a true story that i heard nenu vinna oka nijamaina jarigina sangatham cheptanu in america in one place one man jumped off a bridge and committed suicide america lo oka pradeshamlo oka vyakti bridge ekki dooki ఆత్మహత్య చేసుకున్నారు. And the police picked up his body and found his address in his pocket. ఆ పోలీసులు ఆ దేహాన్ని తీసుకొని అడ్రస్ ని కనుక్కొని పంపించారు. They went to his room. ఆ గదిలోకి వెళ్ళారు. He was living in one small room, one single man. ఒక చిన్న గదిలో ఆ పెళ్లి కాని వ్యక్తి ఒక చిన్న గదిలో జీవిస్తున్నాడు. He was very discouraged. ఎంతో నిరుత్సాహపడ్డాడు. He had written a note. ఒక మాట రాసుకున్నాడు. I am very discouraged. నేను ఎంతో నిరుత్సాహపడ్డాను. Nobody seems to like me. ఎవరు నన్ను ఇష్టపడట్లేదు అసలు నోబడీ ఇస్ మై ఫ్రెండ్ అసలు నాకు ఎవరు స్నేహితులేరు ఐ యామ్ గోయింగ్ టు టేక్ దిస్ లాంగ్ వాక్ 3 4 మైల్స్ టు ద బ్రిడ్జ్ 3 4 మైళ్ళు బ్రిడ్జ్ దగ్గరికి ఉంటుంది నేను నడుచుకుంటూ వెళ్తాను ఇఫ్ ఈవెన్ వన్ పర్సన్ స్మైల్స్ అట్ మీ ఐ విల్ నాట్ కమిట్ సూసైడ్ నన్ను చూసి ఒక్కరు చిరు నవ్వు నవ్వినా కాని నేను ఆత్మహత్య చేసుకోను బట్ ఇన్ దట్ హోల్ వాక్ If I don't even find one person smiling at me I'll commit suicide. కాని ఇంత దూరం నేను నడిచి వెళ్ళిన ఒక్కరు కూడా చిరు నవ్వుతు నన్ను పలకరించినట్లయితే నేను ఆత్మహత్య చేసుకుంటాను. That's what he wrote in that note. ఆ మాట రాసుకున్నాడు ఆయన. So obviously nobody smiled at him the 3 4 miles. ఆ 3 4 మైళ్ళు నడిచి వెళ్ళిన ఎవరు నవ్వలేదు ఆయన చూసి కూడా. Hi this is a true story. ఇది నిజంగా జరిగిన యదార్థ సంఘటన. I read that. నేను చదివాను దాన్ని. And I said Lord <laughs> oh prabhu What does it cost to smile at somebody? ఏంట అసలు ఒకను చూసి ఒక చిరునవ్వు నవ్వటానికి ఏవి మనకి ఎంత వేళ చెల్లించాలి దానికి? I'm not saying we should go smiling at everybody we meet on the road. I think road మీద కనపడ్డ వాళ్ళందరిని చూసి నవ్వాలని కాదు. If you're a man don't smile at the women it's very dangerous to do such things. కాబట్టి నువ్వు పురుషుడు అయితే అమ్మాయిని చూసి అసలు నవ్వకూడదు. That's not my point. అంటే అలా నవ్వాలని అంటే అంటే చూసిన వాళ్ళందరిని చూసి నవ్వాలని కాదు. My point is always be cheerful. అంటే సంతోషంగా ఉండాలని ఎప్పుడు. Walk not with a grim serious looking face edo pedda and serious ga mana undalsina avasaram ledhu you walk with a cheerful face wherever you go mana santosham kaligi nadustu undachu because the lord has done so much good for you endukante devudu mana ella enno mellu chesadu say lord i am ready to be available to you all the time oh prabhu neeku nenu andubattlo untanu eppudu and you may not, you may never know whom you can help kabatti aa vidhanga nu evarku sahayapadutunavo kodu neeku teliyadu but this requires humility 
కానీ దీనికి ఎంతో దీనత్వం కావాలి యేసు ప్రభు ఎంతో దీనుడు నేను నా తండ్రి మాటలు మాత్రమే వింటాను ఎందుకంటే నాకు తెలియదు కాబట్టి ఏం చేయాలి అసలు ఏది శ్రేష్టమైందో నాకు తెలియదు అని చెప్పడం ఎంత దీనత్వం అది నేను చెప్తున్నాను నాకు తెలియదు అని నువ్వు దీనుడిగా అయినట్లయితే నీ జీవితం ఎంతో శ్రేష్టంగా ఉంటుంది ఐ యూస్ టు థింక్ లైక్ దిస్ అబౌట్ సర్వింగ్ ద లార్డ్ ప్రభుకి సేవ ప్రభుని సేవించే విషయంలో నేను ఈ విధంగా ఆలోచిస్తూ ఉండేవాడిని సి సపోజింగ్ ఐ లుక్ ఎట్ ద లార్డ్స్ వర్క్ లైక్ అ బిగ్ ఫ్రూట్ గార్డెన్ విత్ సో మెనీ హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ థౌజండ్స్ ఆఫ్ ట్రీస్ దేవుని యొక్క పరిచర్య అనేది ఒక పెద్ద ఒక పెద్ద తోట లాంటిది అనుకోండి ఎన్నో చెట్లు ఉన్నాయి ఫలాలు ఉన్నాయి మెనీ ఫ్రూట్ ట్రీస్ ఎన్నో ఫలాలు ఉన్నాయి చెట్లు ఉన్నాయి అండ్ ఐ ఆమ్ అపాయింటెడ్ టు పిక్ అప్ ఆల్ ద రైట్ ఫ్రూట్ కాబట్టి నేను వెళ్ళి ఆ పండిన ఫలాలు కొయ్యాలి so i don't ask the master of the garden anything i ejamandi em adagan nenu i'm very willing to work hard nenu endu kashtapadi pan cheyal anukuntunnanu i come there and i think today i think i'll go over there aa nenu ee roju ee chettu daggarki velthanu and i sit under that tree nenu aa chettu kinda kuchuntanu no fruit is ripe daniki em akada pandadu inka kayala pandavu i wait and wait and wait aa pande daaku chustanu nothing అయినా కా పండవాలి ఇంకో చెట్టు దగ్గరికి పోతాను అక్కడ కూడా చూస్తాను ఫలాలు పండితే అని లైక్ దాట్ ఐ స్పెండ్ దోల్ డే దర్ థౌజండ్స్ ఆఫ్ ట్రీస్ దే అక్కడ వేల చెట్లు ఉన్నాయి కానీ నేను రోజంతా అలా చేస్తున్నాను స్పెండ్ ద హోల్ డే ఐ గెట్ నథింగ్ నేను రోజంతా చూశాను కానీ నేను నేనేం పొందలేదు బాస్కెట్ ఇస్ ఎంటీ నా నా బుట్టలు ఏమి లేవు సో ద నెక్స్ట్ డే ఇంకొక రోజు ఐ థింక్ ఇట్స్ బెటర్ టు టాక్ టు ద మాస్టర్ ఫస్ట్ వెళ్ళి యజమాన్ దగ్గరికి వెళ్ళటం మంచిది అనుకున్నాను ఐ గో టు ద మాస్టర్ నేను యజమాన్ దగ్గరికి వెళ్తాను ఈస్ ఇస్ టుడే you go over that particular tree there i am cheptadu ee roju nu palana chettu daggarki vellu i go there nenu akkada velthanu and the fruit is all ripe i can pick it all quickly akkada kayalanni pande nenu velli kosukochu in half an hour i come back adda gantlo vachestanu okay here master fruit idigo yajamanada ivo phala then he says now you go over there that place a ippudu ikkada vellam ani cheptadu all the trees are numbered go to number so and so kabatti anni chettlaki number se vabattadu palana number dagarki vellu i go there i find it is all ripe and i pick it up and come back nenu akkadiki vellanu akkada kuda kailanni pandine avanni koskonu vachesanu me somewhere else inko chotaku pampichadu in one day i have picked up so much fruit okka rojulu enno phalalu kosanu nenu but the previous day kan anta mundu roju aithe whenever i went where i liked naaku ishtam vachin chotakalla nenu ellanu i got zero naaku sunna sunna phalalu vachayi that is the picture the lord gave me devudu naaku aa saadrishyanni ichadu you will accomplish much more in your life if you develop the habit of listening to me first kavatti naa maatalu vinatam nu nerchukunnatlaite nu ento prabhavavantanga untavu nee jeevithamlo so in the last more than 40 years 40 samvatsaral kante paiga i said lord I don't know where you want to start a church. Oh Prabhu, nu sangam ekkada prarambhinchal anukuntunnam naaku teledu. I am stupid. Nenu enta buddhihinunni. I don't know where the ripe fruit is ready to fall. Kabatti kaayalu ekkada pandiniyo naaku teledu. So I get hundreds of invitations. Vandala mandi nanu pilustuntaru. Come here, come here, come here, come here. Akkadiki randi, ikkadiki randi, ikkadiki randi. I say no. Led ani cheptan nenu. Then I have a burden from the Lord. Prabhu daggara nunchi oka baaram vastundi to go one place. పలానా ప్రదేశానికి వెళ్ళమని అండ్ దెన్ దెర్స్ అ చర్చ్ దేర్ అక్కడ సంగం వస్తున్న తర్వాత దెన్ ఆఫ్టర్ సమ్ టైం ఆ కొంత సమయం తర్వాత ద లార్డ్ లీజ్ మీ టు అనదర్ ప్లేస్ ఇంకొక ప్రదేశానికి పొమ్మంటాడు ప్రభు వన్ చర్చ్ విల్ స్టార్ట్ దేర్ అక్కడ ఇంకొక సంగం ప్రారంభించబడుతుంది ఐ రిమెంబర్ వన్స్ ఒకసారి నాకు గుర్తుంది ఐ గాట్ ఎన్ ఇన్విటేషన్ ఫ్రమ్ అ బిగ్ గ్రూప్ టు స్పీక్ టు 10000 పీపుల్ అట్ देयर ఆన్యువల్ కాన్ఫరెన్స్ వాళ్ళ వార్షిక కాన్ఫరెన్స్ ను పిలవట మాట్లాడటానికి పిలిచారన్న 10000 మంది ఉంటారు వాళ్ళు and same dates another small group asked me to come there ade rojullo oka chinna gumpu var nannu pilicharu maatladamani 25 people 25 mandi and the lord said don't go to that big 10000 people conference prabhu naaku cheppindi entante 10000 mandi daggarki nu velloddu go to the small group with 25 people 25 mandi daggarki vellu so i went there nenu akkadiki vellanu one week there was a church there nenu vellanu oka sari tarava sangam erpadthadu and it is still there సంగం ఇప్పటికి ఉంది from there many other churches started అక్కడ నుంచి अनेक సంఘాలు కూడా వచ్చాయి the other place if i had gone i would have just wasted my time ఒకవేళ ఇంకో ప్రాంతానికి నేను అక్కడికి వెళ్ళుంటే నా సమయం వ్యర్థం అయ్యేది i'm just giving you one or two examples like this ఆ విధంగా ఒకటి రెండు ఉదాహరణలు ఇస్తున్నాను మీకు that if you as a disciple like we read if you listen first and then go 
you will accomplish more in your life mana sishyul laga motta motta mana vini tarvata vellinatlayite mana ento sadistham prabhu now when i see where all the lord has established churches in the last 30 40 years gatha 30 40 samvatsarallo prabhu erparchabadi erparchana sanghalu nenu chustu vaste i know i could never have done it nenaithe avi chesunde vaani kaadu the lord says go here i go prabhu cheppadu ikkada kellamanne illa lord says no go here i go ikkada kellamante inko chaatu kellam some other invitation comes the lord says don't go there inko kaahvana vaste velladannadu prabhu velle so from all this what is the thing we can learn kavudu vitannitti nundi manu em nerchukochu the most important thing for you to develop is the habit of listening to the voice of the lord kavati manu abhiruddhi chesukovalsina achyanta pramukhyamaina alavaatu entante prabhu daggara koorchone aina maatalu vinatam that begins by studying the bible carefully adhi ela prarambhinchabadutundante bible nu manu ento jagrataga chadavatam dwara whenever you get spare time manaki eppudu koncham kali samayam dorikina see you remember jesus said amigo gurtundi yes prabhu ee vidhanga chepparu we read in John's Gospel, Johann Swarta, Chapter Six, Aro Ajayam. He made all those five thousand people, fed them with five loaves and two fish. Ah, uh, idhuvela mandi kora, var andar ke, idhro tel rendu chapel dwar var andar ne poshin chadu. John Chapter Six, Adi Aro Ajayam, Johann Swarta. And it says in verse ten there were five thousand people. Ah, padhu achinu mulo, idhuvela mande yudengu chapto naru. Then he gave, took the loaves and distributed and the fish. Ah, tarvata aro tel anu, abhi panchaman chapadu. And when it was all finished, avan nai pein tarvata. He said, verse twelve, gather up the fragments that remain so that nothing will be lost. Panindo achinu, var trupti ga tini ne tarvata ye miu nashta pada kona migil na mukkalu pogu cheedi. See how careful he was not to waste food. కాబట్టి యేసు ప్రభుని చూడండి ఆయన ఎంత జాగ్రత్తగా ఉన్నాడు ఆహారాన్ని వ్యర్థం చేయకుండా చిన్న చిన్న రొట్టె మొక్కలు తీసుకోండి సో ద వే ద లార్డ్ స్పోక్ టు మీ వాస్ ప్రభు నాతో ఈ విధంగా మాట్లాడాలంటే ఇన్ యువర్ డే ఆల్సో దేర్ ఆర్ స్మాల్ స్మాల్ ఫ్రాగ్మెంట్స్ ఆఫ్ టైం మీ రోజులో కూడా 24 గంటల్లో చిన్న చిన్న ముక్కలు సమయం ఉంటుంది ఇన్ 24 అవర్స్ వి హావ్ టు స్లీప్ వి హావ్ టు ఈట్ వి హావ్ టు వర్క్ 24 గంటలు ఉంటాయి మనం పడుకోవాలి తినాలి పని చేయడానికి వెళ్ళాలి ఇన్ బిట్వీన్ ఆల్ దట్ ఈ మధ్యలో ద స్మాల్ ఫ్రాగ్మెంట్స్ ఆఫ్ టైం చిన్న చిన్న సమయం కొద్ది కొద్ది సమయం ఉంటుంది సమ్ 10 మినిట్స్ హియర్ 10 నిమిషాలు ఇక్కడ 5 మినిట్స్ దేర్ 5 నిమిషాలు అక్కడ పిక్ అప్ దోస్ ఫ్రాగ్మెంట్స్ కాబట్టి ఆ ముక్కల్ని మీరు ఏర్కోవాలి అండ్ రీడ్ ది బైబుల్ బైబిల్ ని చదవాలి దట్ ఇస్ హౌ ఐ స్టడీ ది బైబుల్ when i was in the navy నేను నావికాదాల ఉన్నప్పుడు నేను బైబిల్ ఆ విధంగా చదివాను ఇన్ ది మిడిల్ ఆఫ్ మై వర్క్ నా పని చేసేస్తా పని చేసేటప్పుడు కూడా ఐ హావ్ స్మాల్ పాకెట్ న్యూ టెస్టమెంట్ కొత్త నిబంధన చిన్న పాకెట్ లో జేబు లో పెట్టుకుంటే బైబిల్ ఉండేది నౌ యు కెన్ హావ్ యువర్ బైబిల్ ఇన్ యువర్ ఫోన్ ఆల్సో ఇక్కడ మీ ఫోన్ లో కూడా ఉంటాయి బైబిల్ అండ్ ఐ హావ్ దిస్ పాకెట్ న్యూ టెస్టమెంట్ నాకు కొత్త నిబంధన చిన్న ఉండేది చిన్న పుస్తకం ఇన్ బిట్వీన్ ఇఫ్ ఐ హాడ్ 5 మినిట్స్ సమ్వేర్ మధ్యలో ఎక్కడన్న 5 నిమిషాలు సమయం దొరికితే ఐ వుడ్ టేక్ ఇట్ అవుట్ అండ్ రీడ్ ఇట్ నేను తీసుకొని బైబిల్ చదివేవాడు ఐ గో వెయిటింగ్ ఇన్ ద బస్ స్టాండ్ ఐ వుడ్ బస్ స్టాండ్ లో వెయిట్ చేయాల్సిన సమయం లో వెయిటింగ్ ఫర్ ద బస్ ఐ వుడ్ టేక్ ఇట్ అవుట్ అండ్ రీడ్ ఇట్ నేను బస్ కోసం వెయిట్ చేసే సమయం లో బైబిల్ చదివేవాడిని ఎనీవేర్ ఐ గోట్ ఇన్ స్పేర్ టైం ఎక్కడ ఖాళీ సమయం దొరికినా గో టు సమ్ గవర్నమెంట్ ఆఫీస్ ఏదైనా గవర్నమెంట్ ఆఫీస్ కి వెళ్ళినప్పుడు దే మేక్ యు వెయిట్ దేర్ ఫర్ 2 అవర్స్ బిఫోర్ యు కెన్ సీ ది ఆఫీసర్ అక్కడ ఆఫీసర్ చోట రెండు గంటలు ఉండమంటారు రీడ్ ది బైబుల్ బైబుల్ చదువుకోవచ్చు that is how i studied the bible during the first 7 years after i got converted kabatti nenu maru manasu pondina modati 7 samvatsarallo bible aa vidhanga chadivan nenu fragments of time here and there akkada ikkada chinna chinna samayam mukkalu all of you have got fragments of time mi andariki kuda chinna chinna samayalu untai do you try to use those fragments of time to read the word of god in your chinna, phone or in the pocket new testament a chinna chinna samayalo bible chadavatanki meer vechistunnara phone lo kaani lekapothe chinna bible lo chadavatam kaani if you had done that in the past 10 years 10 samvatsaralu meer aa vidhanga chesindunte you would have been a wonderful bible scholar by now ఇప్పటికల్లా మీరు అద్భుతమైన బైబిల్ స్కాలర్ అయి ఉండేవాళ్ళు బట్ యు బీన్ సో many years you don't even know the bible today మీ ఇన్ని సంవత్సరాలు అయింది రక్షించబడి మీకు బైబిలే తెలియదు ఇంకా because you're not picking up the fragments of time ఎందుకంటే మనకు దొరికిన చిన్న చిన్న సమయాలను మనం ఉపయోగించుకోలేదు you say i have no time మాకు సమయం లేదు అని చెప్తున్నాం nowadays you can listen to radio on a tape recorder or some cd player or something like that ఈ రోజులు అయితే మనం సిడిలు అలాంటివి కూడా వినొచ్చు there are many sisters i know అనేక మంది సహోదరులు నాకు తెలుసు వైల్ దే ఆర్ కుకింగ్ ఇన్ ద కిచెన్ దే ఆర్ లిసనింగ్ టు మై మెసేజ్ వాళ్ళు వంట చేసుకునేటప్పుడు నా వర్తమానం పెట్టుకొని వింటూ వంట చేస్తుంటారు ఇట్స్ వండర్ఫుల్ టు యూస్ ఆపర్చునిటీస్ లైక్ దట్ టు 
fill my mind with the word of god kabatti aa vidhanga devuni yokka vakyanta na manasunu nimpukotam upayoginchukovali sadhvinam traveling in a car they put the cd and listen to god's word car lo prayanam chese tappudu kuda devuni yokka vakyam venochu manam if you develop that habit alavatini meer pempondinchukunnatlaithe you will hear god speaking devudu neetha maatladtanu vintavu and then you will have a tongue of a disciple god will give you his words appudu shishyaniki tagina noru kuda neeku untundi tana maatalu neeku anugrahistadu and listen to this deeni vinandi the rest of your life will not be as useless as your past life kavatti gathamlo nee jeevitham enta verdhanga undo tarvata nee jeevitham verdhanga undadu you can be a tremendous blessing to many many people aneka mandulaki nee ento shreshthamaina aashirwadanga untavu say lord give me the year of a disciple o prabhu shishyaniki tagina chevulu naaku ivandi whenever i get a chance to hear what you have to say to me o prabhu nee naaki naato em maatladu gorchunnam ani adagali manu and then give me the words to speak to people in need o prabhu avasaramlo unna prajalato maatladataniki tagina maatalu naaku ivandi god uses weak people devudu balahinulane vaadukuntadu let's pray ardham cheddam heavenly father parlokapu tandri help us to recognize the importance of listening to you every day o prabhu anudinam ee maatalo vinantam enta pramukhyamaindo ardham cheskotani maaku sahayam chey not only every day but throughout the day whenever you want to speak to us o prabhu odayamana maatrame kaadu rojanta eppudu meer maatladname vintaniki sahayam chey so that we can be a blessing to others aa vidhanga itarlaku mem aashirvadanga undunatluga we pray in jesus name yesu naamulo prarthisthunam tandri amen